ഗ്രേസ് റേഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ഗ്രേസ് റേഡിയോയുടെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും ക്രിസ്തീയ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകാലിൽ ഈ സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ റെനിയുടെ പറമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കൃതജ്ഞത പ്രാരംഭത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ വേറിട്ട ഒരു അനുഭവങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായി ഞാൻ സ്മരിക്കുകയും ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ധ്യയിലും ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിരന്തരമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളും ചിന്തകളും ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ ആത്മീകമായി പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രേഷ്ഠരും ഭക്തരുമായ കർത്തുദാസന്മാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചു ഇന്ന് ഈ സായം വേളയിൽ ഞാനും നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ജല തിരുവെഴുത്തുകൾ അറിയിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിന് ആധാരമായി വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എവർക്ക് പരിചിതമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് വാക്യം ഞാൻ അവൾക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുവാനുള്ള സമയം കൊടുത്തിട്ടും ദുർനടപ്പ് വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവൾക്ക് മനസ്സിൽ വളരെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതെല്ലാ ഭാഗങ്ങളുടെ സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് അനുവദനീയമല്ല പരിമിതമായ എല്ലാ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ സന്ദേശം നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് നിരവധി സഭകളെക്കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യ ദർശനങ്ങൾ അരളപ്പാടുകൾ ആലോചനകൾ യോഹനാനദിയും കൈമാറുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തുയത്തൊയ്ര സഭയുടെ ദൂതനെഴുതുന്ന അരളപ്പാടുകളാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നാം വായിക്കുന്നത് വളരെ സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നൊരു പട്ടണമായിരുന്നു പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തെ തുയത്തൊയ്ര ബൈബിളിലെ ചില സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് ആ മണ്ണിന് വളരെ പ്രാധാന്യതയുണ്ട് നാം പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന ലുതിയ ഈ തുയത്തൊയ്ര പട്ടണക്കാരിയായിരുന്നു വളരെ വസ്ത്രവ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഒരു വേദിയായിരുന്നു ആ മണ്ണ് അങ്ങനെ ചരിത്രങ്ങൾ പലതും ഇതിനകത്ത് നിരത്താനുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ഇവിടെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു വ്യാജ പ്രവാചകയുടെ വല്ലാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി നിമിത്തമായി ആ സഭ വികൃതമാകുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പ്രവാചക എന്ന് പറഞ്ഞ ദുർനടപ്പ് ആചരിപ്പാനും വിഗ്രഹാർപ്പിതം തിന്നുവാനും എൻ്റെ ദാസന്മാരെ ഉപദേശിക്കുകയും തെറ്റിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്ന ഇസബേൽ എന്ന സ്ത്രീയെ നീ അനുവദിക്കുന്നൊരു കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് പറവാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇസബേൽ എന്ന് പറയുന്നത് പഴിനിമത്തിലെ ആ കഥാപാത്രമല്ല ഭൂരിപക്ഷം വേദപണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ അതേ ആത്മാവോടെ അതേ പ്രവർത്തന ശൈലിയോടുകൂടെ ഒരു നീചമായ സ്വഭാവത്തിന് അടിമപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കണം ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ഇസബേൽ എന്തുകൊണ്ടോ ഈ തു തുയത്തര സഭയിൽ അവൾക്ക് വേദി ഒരുക്കി കൊടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും വേദവിപരീതികളെയും ദുരുപദേശക്കാരെയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യാജമായ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവുള്ളവരെയും ഒക്കെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും സഭയുടെ പവിത്രതയ്ക്കും ഉപകരിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ രണ്ടുപക്ഷമില്ല ഇവിടെ നാം കാണുന്ന ഈ സ്ത്രീ 
ദുർനടപ്പ് ആചരിപ്പാൻ വിഗ്രഹാർപ്പിതം ഭക്ഷിക്കുവാനൊക്കെ അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ദുരുപദേശമാണ് വചനവിരുദ്ധമാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ അടിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല ബൈബിളിലെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇസബേലുമാർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല എക്കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഇന്നത്തെ ആത്മീക ലോകനം പല ശുശ്രൂഷ രീതികൾ കൊണ്ടും വികൃതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ തുയത്തുയര സഭയ്ക്ക് സംഭവിച്ച അപജയം നാം കാണാതെ പോകരുത് എങ്കിലും ഇത്രയും നികൃഷ്ടമായ ജീവിതം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം അവൾക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുവാനുള്ള സമയം കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നീചമായ സ്വഭാവത്തിനുടമകളാണെങ്കിലും എത്ര മോശ സാഹചര്യങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നമ്മളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരു ദൈവത്തെയാണല്ലോ ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് സഭയ്ക്കാകമാനം ദുരുപദേശത്തിൻ്റെ കലർപ്പ് വ്യാപിപ്പിച്ച ഈ വ്യാജ പ്രവാചകി മാനസാന്തരപ്പെടുവാനൊരു സമയം ദൈവം അവൾക്ക് കൽപ്പിച്ചാക്കി കൊടുത്തു അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ആധാരമായിരിക്കുന്നതും ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കൽപ്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സമയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അല്പനിമിഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യ ശ്രോതാക്കളെ മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കും മാറ്റങ്ങൾക്കും പുറത്തു വരവുകൾക്കും അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും അവൻ്റെ വാഗ്ദത്ത നിവർത്തിക്കുമൊക്കെയായി ദൈവം ഓരോ സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കുഴഞ്ഞവരോ നിരാശപ്പെടുന്നവരോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഉപസിച്ചിട്ടും എത്രമാത്രം ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടും എൻ്റെ വിഷയത്തിന് വിടുതലില്ല എന്നൊക്കെ കരുന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ എന്നാൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ നിങ്ങളോട് ഒരു ആലോചന കൈമാറാം തിരിച്ചറിയൂ ദൈവക്ക മക്കളെ ദൈവത്തിന് ഒരു സമയം ഇടപെടാനുണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ വിഷയത്തിൻ്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ദൈവം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് സാറയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവധി സമയമായപ്പോൾ ദൈവളെ സന്ദർശിച്ചു അതിനല്ലേ പ്രവാചനം പറയുന്ന ദർശനത്തിൻ്റെ അവധി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കും മാറ്റങ്ങൾക്കും പുറത്തു വരവുകൾക്കും ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ നിവർത്തീകരണത്തിനുമായി എക്കാലവുമുള്ള മാനവ ജനതയോട് ദൈവം ഒരു സമയത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ ഒരിക്കലും തിരികെ വരത്തില്ല എന്ന ദുഃഖസത്യം കൂടെ ഇവിടെ വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ദൈവം ഇടപെടാൻ ഒരു സമയ പരിമിതി എല്ലാവർക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൽ നാം പലപ്പോഴും ആയിരിക്കുമ്പോൾ നാം സന്ധിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ നാം ചെന്നെത്തുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ അതിന് പ്രത്യേക സമയ സംവിധാനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വ്യാപകമായി ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഭീഷണി വിധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ റേഷൻ കടകളിലൊക്കെ ഓരോ സമയം നിശ്ചയിച്ചേക്കുന്നത് കാണുവാനിടയായി ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തും അങ്ങനെ ഒരു ക്രമീകരണം കാണുവാനിടയായി ഓരോ സമയത്തും ഓരോരുത്തർ വരിക ഓരോ കാർഡിന് ഓരോ കാർഡിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ വരിക കൃത്യ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സമയം കൊടുത്തിരിക്കുക എക്സാമിന് കിടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പരീക്ഷാ ഹോളിൽ പ്രവേശിക്കാനും പരീക്ഷ എഴുതുവാനും കഴിയുന്നത് ഇതുപോലെ മനുഷ്യരോടുള്ള ദൈവിക ഇടപെടലിന് ദൈവം ബൈബിളിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു സമയം നിർവഹിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീക്ക് ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കിയ സമയം മാനസാന്തരത്തിനുള്ള സമയമാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരു മാനസാന്തരത്തിനൊരു സമയം കൽപ്പിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ പുനരാഗമനത്തിൻ്റെ താമസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പൗരോസ് പത്രോസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാനുള്ള ആ വലിയ ആഗ്രഹം ദൈവത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ പുനരാഗമനം താമസിക്കുന്നതെന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ താമസത്തെ ചോദിക്കുന്ന പരിഹാസികൾ ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ പ്രതീക്ഷ വിടാതെ ആ ഭക്തൻ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് നാം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നാം ചിന്തിച്ചത് ദൈവത്തിന് ആര് നശിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല ഒരു മാനസാന്തരം കൊതിക്കുന്നു എന്ന് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ദൈവം മാനസാന്തരം കൊതിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ ഇവൾക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ള സമയം ദൈവം കൊടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു ആ സമയത്തെ അവൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്തു പ്രിയരെ ദൈവം എനിക്കും നിനക്കും നിങ്ങൾക്കും മടങ്ങി വരാനും യഥാസ്ഥാനപ്പെടാനും പുനഃക്രമീകരിക്കാനും പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയാനും ഓരോ സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തി മടങ്ങി വരുന്നിടത്താണ് ദൈവിക വിടുതലുക
അന്ന് വരെ സംഭവിക്കാത്ത ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഘോരം ഘോരം പ്രസംഗിച്ചു എന്നാൽ സംഭവിച്ചതെന്താണ് ദൈവം തുറന്നു വെച്ച മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ സമയം ദൈവം മനുഷ്യന് വേണ്ടി വെട്ടി തുറന്ന ആ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ സമയം അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ പരിഗണിക്കുവാനോ സ്വീകരിക്കുവാനോ കഴിയാതെ ഒരുപറ്റം ജനം അവിശ്വാസികളും നോഹയെ ശപിക്കുന്നവരും നോഹയെ കളിയാക്കുന്നവരെ പുറകോട്ട് മാറിയപ്പോൾ ദൈവം പെട്ടകത്തിൻ്റെ വാതിലടച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഒരു സമയം മനുഷ്യന് വേണ്ടി ദൈവം മാറ്റിവെച്ചു ആ സമയം മാനസാന്തരത്തിന് സമയമായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മാനസാന്തരം എന്നുള്ള ചിന്ത ഇന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഏഴ് സഭകളോടും ദൈവം തിരിച്ചും മറിച്ച് ഒരു രണ്ട് സഭയോ അകറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുക അപ്പോൾ ദൈവമക്കളായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും അനുവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാകുകയാണ് ഈ സമയം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ സമയം ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രേസ് പീരീഡ് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ കൃപയുടെ കാലഘട്ടം നമ്മെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്ന ഈ സമയം നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം ഈ ക്ഷമയുടെ കാല കാലങ്ങൾ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ സമയത്തെ നാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആ സമയത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ മാനസാന്തരത്തിന് ദൈവം നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ആ കുടക്കീഴിലേക്ക് കടന്നു വരുമെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലും ദൈവം നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളെ തരുവാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് മാനസാന്തരം ആവശ്യമാകുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ പിൻബലമില്ലാതെ ഒരു പാസ്റ്ററുടെ അകമ്പടിയില്ലാതെ ദൈവത്തോട് ബന്ധമുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും അറിയാം എവിടെയാണ് മടങ്ങിവരവ് സംഭവിക്കേണ്ടതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഏത് കാര്യത്തിലൊരു മടങ്ങിവരവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ ഇന്നു പകലും മടങ്ങി വരാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ ആലോചന തരികയാണ് എന്നാൽ ഈ ഇന്ന് മാനസാന്തരത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒത്തിരി പരാജയങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത്തെ പല മാനസാന്തരങ്ങളും താൽക്കാലിക മാനസാന്തരങ്ങളാണ് അതാണ് ഫറവന് സംഭവിച്ചത് ബാധ വരുമ്പോൾ മാത്രം മാനസാന്തരപ്പെടുക ഒരു ബാധ പോകുമ്പോൾ പിന്നെയും പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൻ മടങ്ങി വരിക പ്രിയമുള്ളവരെ പലപ്പോഴും ഇതല്ലേ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ കാഠിന്യതയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നാം ദൈവത്തിൽ നിലപാട് വീഴുകയും കരയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തെ അടുക്കുകയും ഉപസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു വിഷയത്തിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ആ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളോ ക്രിസ്തുജീവത്തോടുള്ള പവിത്രതയോ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഇത് താൽക്കാലിക മാനസാന്തരമാണ് നമുക്കാവശ്യം താൽക്കാലിക മാനസാന്തരമല്ല ഒരു നിരന്തരമായ മാനസാന്തരമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഈ ഫറവന് സംഭവിച്ച മാനസാന്തരം സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ നിരന്തരമായ ദൈവിക സംസർഗത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്കതൊന്ന് അത് ആർജിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം കാണാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മദ്യപാനി ആയിരിക്കാം പുകവലിക്കാരനായിരിക്കാം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ പുകവലിക്കേണ്ട സമയത്ത് മിഠായി മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കള മദ്യം കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് മറ്റു പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങളും ചിന്തിച്ച പ്രിയരെ പുകവലിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാൾ എന്നും മിഠായി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം എത്രമാത്രം മിഠായി അദ്ദേഹം കഴിക്കണം അപ്പോൾ മാനസാന്തരമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതല്ല പൂർണമായി അതിൽ നിന്നും പിന്മാറാനുള്ള ഒരു കഴിവിനെയാണ് മാനസാന്തരമെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് എത്ര പ്രതിസന്ധി കൂടെ പോയാലും മാനസാന്തര ജീവിതം പ്രാപിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ജനത എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് കാണാം ബൈബിളിൻ്റെ സത്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മഹോദരവ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭീകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ചൊരിയുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ബാധകളാൽ മരിച്ചു പോകാത്ത ശേഷം മനുഷ്യരോ ദുർഭൂതങ്ങളെയും കാണുവാനും കേൾപ്പാനും നടപ്പാനും വഹിയാത്ത പൊന്ന് വെള്ളി ചെമ്പ് കല്ല് മരം ഇവ കൊണ്ടുള്ള ബിംബങ്ങളെ നമസ്കരിക്കാതെ വണ്ണം തങ്ങളുടെ കൈപ്പിണി വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല അടുത്തത് വായിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ കൊലപാതകം ക്ഷുദ്രം ദുർനടപ്പ് മോഷണം എന്നിവ വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ടതുമില്ല അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയും ഭീകരമായ പ്രതിസന്ധികൾ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോഴും മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത ചിലരെ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു 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 നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം
അൻപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറാമത് വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യഹോവയെ കണ്ടെത്താകുന്ന സമയത്ത് അവനെ അന്വേഷിപ്പിൻ അവൻ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പിൻ അർത്ഥം ദൈവം മനുഷ്യന് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളുണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളും നാഴികളുമുണ്ട് എന്നാൽ ആ രക്ഷണ്യ വേലയിലേക്ക് കടന്നു വരാതെ ആ ദൈവമാക്കി വയ്ക്കുന്ന ആ ദൈവിക വെളിപ്പാടിലേക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ദൈവം പ്രകാശിപ്പിച്ച പ്രദർശിപ്പിച്ച തൻ്റെ പുത്രനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്താവുന്ന ഒരു സമയം എന്നാൽ ആ സമയത്തിനൊരു പരിധിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടെത്താകുന്ന സമയം അതിനർത്ഥം കണ്ടെത്താകാൻ പറ്റാത്തൊരു നാളും നാഴികയും ഈ ലോകത്തിൽ സമ്മേളിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് വളരെ വചനമായി വചനം വ്യക്തമായി നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ചില നിശ്ചിത സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയരെ നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല നഷ്ടം ഡോക്ടേഴ്സിനല്ല നമുക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ദൈവത്തെ ഒരുവൻ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ അത് ദൈവത്തിനല്ല കണ്ടെത്താൻ മടി കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യന് തന്നെയാണ് അതെ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അഹങ്കാരവും നികളഭാവവും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞവരും യേശുവിനെ കുറിച്ച് ആഴത്തി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരും യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കരും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു ശൈശവത്തിൻ്റെ ചിന്ത നമ്മളിലുണ്ട് ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിലെ തിളക്കം മാറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ പൗരോസ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ധ്യാനിക്കാറുണ്ട് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടങ്ങാത്ത ഒരു ആവേശത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം അടുത്തറിഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിലുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പതിനാല് പുസ്തകം എഴുതിയവൻ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടവൻ ആത്മാവ് കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ പാടുന്നവൻ എല്ലാവരെക്കാളും അന്യഭാഷ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ വേദശാസ്ത്രിമാരുടെ നിഗമനമനുസരിച്ച് ഒന്നിലധികം കൃപാവരങ്ങൾ കയ്യിലുള്ളവൻ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടവൻ ഒന്നിലധികം പ്രേക്ഷിത യാത്രകൾ നടത്തി ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ മുൻപിൽ യേശുവല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ലെന്ന് പ്രസംഗിച്ച് അനുഗ്രഹിത പ്രഭാഷകൻ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് എനിക്കിനി അവനെ അറിയണം കൃപാപുരം പോയിട്ട് അഭിഷേകം പോയിട്ട് ആത്മാവിനെ പോലും പ്രാപിക്കാത്ത നമ്മുടെ നിലവാരം എങ്ങനെയുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അഹങ്കാര മനോഭാവങ്ങൾ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന വചനം പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം അവനെ കണ്ടെത്തുന്നവരാകണം പലപ്പോഴും ദൈവം പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ജീവിക്കുന്ന ചിലകരെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രയേലിന് സംഭവിച്ചത് ബി സി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് സമൃദ്ധിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഒരു യാഗത്തിനോ യോഗ നടപടികൾക്കോ ഒട്ടും കുറവില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ യാഗം എനിക്ക് മടുപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ അമാവാസ ഞാൻ വെറുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ രക്തം കൊണ്ട് ആലയത്തെ മലിനമാക്കുകയാണ് എന്താ അതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇവർ ദൈവം പോക്കറ്റിലുണ്ടെന്ന് കരുതി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്നില്ല അവർ വചനം പറയുന്നു കാള തൻ്റെ ഉടയവനെയും കഴുത എൻ്റെ ജമാനൻ്റെ പുൽത്തട്ടി അറിയുന്നു എൻ്റെ ജനം എന്നെ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആരാധിക്കാൻ അറിയാം ഇവർക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാം ഇവർക്ക് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ ദൈവത്തെ ഇവർ അറിയുന്നില്ല പൗരോസിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് അത് ചിന്തയുമായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള സമയമാണിത് എവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എവിടെ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മിസ്സായിട്ടുണ്ടോ അവിടെ അവൻ്റെ പ്രസൻസ് ഒന്ന് തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സാവകാശം കൂടെ ഈ കൊറോണയുടെ കെടുതി നമുക്ക് തരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്ക് അതിനെ ആമേൻ പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സംഭവിച്ചെന്നാണ് ദൈവം തൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പോയി ഇവരതറിഞ്ഞില്ല ദൈവമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലത് നടക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു രഹിതമായ ആരാധനാ രീതികൾ ക്രിസ്തുവില്ലാത്ത ആത്മീക ഇടപാടുകൾ എന്താ സംഭവിച്ച അതാണ് സംഗ്രഹത്തിന് പറയും വാതിലുകൾ നിങ്ങളുടെ തലകൾ ഉയർത്തുവിൻ പണ്ടയുള്ള കഥകൾ ഉയർന്നിരിപ്പിൻ മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ എന്താ സംഭവം ക്രിസ്തുവിന് പ്രവേശനമില്ലാത്ത ആത്മീകത ക്രിസ്തുവിന് സ്ഥാനമില്ലാത്ത ആത്മീക ശുശ്രൂഷാ നിലവാരങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം അതിൻ്റെ ഒരാവിഷ്കരണമാണ് ഉത്തമഗീതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉത്തമഗീതം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം മുതൽ
പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മനസ്സകത്തുണ്ട് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും അകത്തുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിന് സംഭവിച്ചത് ഉത്ബോധമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ ഉറങ്ങുന്നുവെങ്കിലും ഹൃദയം ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രിയന്റെ സ്വരവൾ കേൾക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ ആ സ്വരത്തിനനുസരിച്ചൊന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രതികരണ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവളായി അവൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതിന് അവൾ കുറെ ന്യായം പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന എൻ്റെ അങ്ക് ഊരിയിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ധരിക്കുന്ന എങ്ങനെ എൻ്റെ കാലുകളെ കഴുകിയിരിക്കുന്നു അവയെ മലിനമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ അപ്പോൾ അവളുടേതായിരിക്കുന്ന സങ്കല്പ ലോകങ്ങളിൽ അവൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു ലോകമുണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ഇത് വിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പ്രിയനടുക്കിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇത് വിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ സാഹചര്യം വിട്ട് എൻ്റെ നില വിട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ പറ്റിയില്ല പ്രിയരെ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ നമ്മുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തടസ്സമാണെങ്കിൽ അതിനെ പൊളിക്കാൻ കഴിയുന്നവനല്ലേ നമ്മുടെ ദൈവം ഇതൊന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോഴല്ലേ ഈ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ എന്ത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നോ അതിനെ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി വരുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് പരൻ്റെ പരിണത ഫലം എന്താണ് ആറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയന് വേണ്ടി തുറന്നു എൻ്റെ പ്രിയനെ ഉപയോഗിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രിയൻ വന്ന് ഇടപെടുവാൻ പ്രിയൻ ബന്ധ സ്ഥാപിക്കുവാൻ പ്രിയൻ ഇവളുമായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ആ ആത്മീകമായ ഇടപാടുകൾ നടത്തുവാൻ കൊതിക്കുന്ന ചില സമയങ്ങളുണ്ട് അവനെ പ്രാപിക്കുവാൻ അവനെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുരഞ്ജനം അവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീക കൂട്ടായ്മ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ദൈവം ഓരോ മനുഷ്യനിലേക്കും ഇറങ്ങി വരാൻ ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ കാലഘട്ടമുണ്ട് എന്താണ് ആ കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് ഏഷ്യ പറഞ്ഞത് അവനെ കണ്ടെത്താകുന്ന സമയം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇന്നു പകൽ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് ദൈവം ഒരു സമയം തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നെ ഈ ശബ്ദം സഭിക്കുന്ന വിദേശത്തുള്ളവരുണ്ടാകാം സ്വദേശത്തുള്ളവരുണ്ടാകാം അന്യ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളവരുണ്ടാകാം ഈ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേകമായ പ്രതിസന്ധി എന്നെയും നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒരുപോലെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമശിക്ഷാവിധിയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അപ്പോൾ അതിനിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റക്കായി തോന്നും നമുക്ക് തോന്നിയായിട്ട് വരാം എല്ലാ മേഖലകളും സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ നടുവിലും ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പരാജയപ്പെടത്തില്ല നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിലും നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരുവനുണ്ട് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സമയത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിയിരിക്കുക ഇതൊരു പക്ഷേ സഭയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം അല്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു എന്നാൽ ഈ സ്തംഭനത്തിൻ്റെ പുറകിൽ വലിയൊരു വിടുതൽ വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ചെങ്കടലിൻ്റെ കരയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ജനം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് വാഗ്ദത്തം അക്കര കിടക്കുമ്പോൾ ഭയ സംഭ്രമമായ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ജലഗണങ്ങൾ തലയ്ക്ക് നേരെ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ പുറകിൽ ഭർവൻ്റെ ശക്തിയുടെ വെല്ലുവിളികൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നടുവിൽ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയാണ് ഓടി ഓട്ടത്തിൻ്റെ ആവേശം അനുസരിച്ച് അക്കര കിടക്കുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ കിടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അവർ സ്റ്റക്കായിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ തിരിച്ചറിയണം നിൻ്റെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്തംഭനം നേരിടുമ്പോൾ അവിടം കൊണ്ട് നീ അവസാനിക്കില്ല ഈ ചെങ്കടലിൻ്റെ മാറവിനെ പിളർക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ഇന്ന് പകൽ നിൻ്റെ മേൽ കൈമാറുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം ശക്തനായ ദൈവമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത് ദൈവം മനുഷ്യനെ വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സമയം ദൈവവചനം നമ്മൾ സാംശീകരിക്കുവാൻ സ്വായത്തമാക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് ആമോസ് പ്രവചനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അപ്പത്തിനായുള്ള വിശപ്പല്ല വെള്ളത്തിനായുള്ള ദാഹമല്ല യഹോവിട വചനങ്ങളെ കണ്ടെത്തേണ്ടതിനുള്ള വിശപ്പ് തന്നെ ദൈവം മനുഷ്യന് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കാലങ്ങൾ സമയങ്ങൾ ഒന്ന് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ കാലമാണ് രണ്ട് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്ന സമയമാണ് മൂന്ന് വചനം പ്രാപിക്കുവാൻ വചനം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ വചനം സ്വരൂപിക്കുവാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് മൂന്നാമത്തെ സമയം ആമോസ് പറയുക ലോകത്തിൽ വലിയൊരു ക്ഷാമം വരാൻ പോവുകയാണ് ഒരു വലിയ ദാരിദ്ര്യം വരാൻ പോവുകയാണ് അതെന്താണ് ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെയോ വസ്തുക്കളുടെയോ ക്ഷാമമല്ല അപ്പത്തിനായുള്ള വിശപ്പല്ല ഭൗതികതയെ കാണിക്കുകയാണ് ഭൗതികപരമായ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ വിശപ്പല്ല വചനം കേൾവിക്കേണ്ടിക്കേണ്ട വചനം കേൾക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദാഹവും വിശപ്പും ഈ ലോകത്തിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് ആസന ഭാവിയിൽ എവിടെ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിശപ്പ് റൊട്ടി
ഇസ്ലാമികൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഹൈന്ദവൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് കാരണം എന്നെ വിമർശനത്തിന് പോലും അവർ ബൈബിൾ വായിക്കുകയാണ് വചനത്തെ കണ്ടെത്താകുന്ന സമയമാണിത് വചനം പ്രാപിക്കേണ്ട സമയമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളും ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ഇന്നത്തെ ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സംവി സംവിധാനങ്ങളും വചനത്തെ നമുക്ക് ഏത് നിലയിലും പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു സാവകാശം വന്ന് കണ്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ണ് കാണാത്തവർക്ക് പോലും ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിങ്ങുകളായി വചനം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വായിക്കാൻ അറിയാത്തവർക്കും ആ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന പഠിതാക്കൾക്ക് ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആഴത്തുള്ള പഠനത്തിന് ഉതങ്ങുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ സമ്മേളിപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ വചനത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്താത്തവരായി എത്ര പേര് മാറിയിരിക്കുന്നു പ്രിയരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഓടിച്ചെന്ന് വായിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണോ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ബൈബിൾ അല്ല നമുക്കൊരു മനഃപൂർവ്വ ബൈബിൾ പാരായണം ഉണ്ടാകണം രാവിലെയും വൈകിട്ടും വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രമീകൃതമായ ഒരു പരിപാടി സിസ്റ്റമാണ് രാവിലെ വായിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് വൈകിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വായിക്കുന്ന രാത്രി നമ്മളെ കൊതു കുത്താതിരിക്കാനോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നല്ലൊരു ഉറക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം വായിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിന് നടുവിലുള്ള ഒരു മനഃപൂർവ്വ ബൈബിൾ പാരായണം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ദൈവദാസനായിരിക്കും നിരമയ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിൻ്റെ വചനത്തെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ വചനം എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിക്കേണ്ടതാണിത് അതിന്റെ കാരണം എന്ന ഇന്ന് നാം സംരം സംഭരിക്കുകയാണിത് എന്തുകൊണ്ട് ആസന്ന ഭാവിയിൽ ഒരു വലിയ ക്ഷാമം ഇവിടെ നേരിടാൻ പോകുന്നു ആസന്ന ഭാവിയിൽ ഒരു വലിയ ദാരിദ്ര്യം ഇവിടെ വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പത്തിനായല്ലാത്തൊരു വിശപ്പ് വെള്ളത്തിനായല്ലാത്തൊരു ദാഹം ഇവിടെ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു പ്രിയരെ അതിനു മുൻപ് നാം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വചനത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കണം സംഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വചനത്തിൻ്റെ ഹൃദയം സംഗ്രഹിക്കുന്നു സംഗ്രഹിക്കുന്നു അതെ ഈ വചനത്തെ സംഗ്രഹിക്കണം ഈ വചനത്തെ ഭക്ഷിക്കണം ഈ വച വചനത്തെ പാനം ചെയ്യണം എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വലിയ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ സമയം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക അതിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് എക്കാലമുള്ള മനുഷ്യരോടുള്ള ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സമയങ്ങൾ ഒന്ന് അവൻ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി സമയം മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ ഒരു സമയം നമുക്കായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു വചനം പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി വചനം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു സമയം വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കൊറോണയുടെ ഈ വിവത്സമായ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ദൈവത്താൽ ക്രമീകൃതമായ സമയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കതിനെ മാക്സിമം ഉപയോഗപ്രദമാക്കുവാൻ ഈ സന്ദേശത്താൽ കർത്താവ് ഏവർക്കും ഇടനിലത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഒക്കെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കരത്തിൻ്റെ ശക്തി ഏവർക്കും അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തിട്ട് ആത്മാവിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നടത്തുന്നു ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ